করছি আমরা এর আগের দিন শেষ করেছিলাম একটু ব্রিফ দিয়ে দিই এর আগের দিন আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পড়া শুরু করেছিলাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে আস্তে আস্তে তারা মেড্রাস বোম্বে এবং তারা কি করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফর্ম হলো কিভাবে ক্যাপ্টেন হকিং ভারতে এলেন কবে কিভাবে তিনি আস্তে আস্তে সুরারে প্রথম তারা বাণিজ্য কুঠি পারমানেন্ট বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করলেন ইত্যাদি ইত্যাদি এই জায়গাগুলো আমরা পড়েছি আজকের ক্লাসটা আমরা ঠিক তারের তার পরের জায়গা থেকে স্টার্ট করতে চাইছি তো আজকে আমরা যেটা শুরু করব প্রথমে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বোম্বে সেটেলমেন্ট
Maratha Vowed. Jethu Maratha Vowed rise put chhe, ehi karo ne, Bumbha khe 45 pada holo, Bumbha khe 45 pade, ehi tada jethu Maratha Shukti la Bumbha khe Akramon naa kutthi pade, ehi jethu Bumbha khe 45 pada dada holo. Ekhon, Ekhon, ये रागे पोजन तो बम्बे दखले रागे पोजन तो बम्बे दखले रागे पोजन तो वेस्ट कोस्टे बम्बे दखले रागे पोजन तो वेस्ट कोस्टे शुराट चिलो ये देर बुधान मानी जो केंद्र पर बम्बे दखले पॉर्ट Principal depot surat thik e change hoye hoye galo Bombay Next time na jhe jaya gata halo shana purbo shita hoche English and Mughals English
company got full power company got full power to declare war and peace and to and to maintain क्षमता गुरु कन्टेम्पोरारी भारत से प्रथम जार संगे मुगल सम्राट औरजेब कैपचार्ड हुगली क्योंकि 
ঘটনাটা হচ্ছে ঔরঙ্গজেব ঔরঙ্গজেব কিন্তু তাদের ক্ষমা ক্ষমা করে দেন ক্ষমা করে দেন এই কারণে তিনি বুঝতে পারেন যে ইন্ডিয়ার বেনিফিটের জন্য লিড অফ ফরেন ট্রেড এবং শুধু তাই নয় তাদেরকে ট্রেড করার আবার পারমিশন নতুন করে দেওয়া হলো বলা হলো তাদেরকে কম্পেনসেশন হিসেবে কম্পেনসেশন হিসেবে দেড় লক্ষ টাকা দিতে হবে তবেই তারা আবার নতুন করে বাণিজ্য করতে পারবে এর পরের গল্পটা দেখ আমরা চলে যাব ঔরঙ্গজেবের পর এবং এই 
উইলিয়াম হ্যামিলটনের কাছে পিওর হওয়ার পরেই উইলিয়াম হ্যামিলটনের কাছে পিওর পিওর হওয়ার পরেই ফারুক ফারুক সিয়ার তার বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন উইথ
এবং ওন কারেন্সি কোথায় থ্রু আউট ইন্ডিয়া তাহলে ভারতের যে কোনো জায়গায় তারা তাদের কারেন্সিকে ইউজ করতে পারত এছাড়া কোম্পানিকে অলসো গ্রান্টেড দ্য রাইট টু ইস্যু পাস অর দস্তক for the movement of such goods your ghatana ta hocche ei je ट्रेडारोनल डिटी लगलो এবং এর ফলে আস্তে আস্তে এর ফলে আস্তে আস্তে কোম্পানির অফিসিয়ালরা তারা রিচ হতে লাগলেন কিন্তু কোম্পানি কিন্তু আস্তে আস্তে উইক হতে লাগলো অর্থাৎ এই যে আস্তে আস্তে আমরা দেখেছি বিভিন্ন যে অ্যাক্ট গুলো করা কনভার্ট বিভিন্ন অ্যাক্ট গুলো যে পরবর্তীকালে করা হয়েছে তার কারণটাই হচ্ছে তারা যে কোম্পানি যেখানে স্ট্রং হওয়ার কথা ছিল সেখানে কোম্পানি আস্তে আস্তে উইক হতে শুরু করলো বাট কোম্পানির অফিসিয়ালরা স্ট্রং হতে শুরু করলো এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম এই যে ফারুক শেয়ারের ফরমান এই ফারুক শেয়ারের ফরমান যেটা কোম্পানিকে এক্সট্রা প্রিভিলেজেস দিয়েছিল এই কোম্পানি হয়ে গেল এই ফরমানটি হয়ে গেল সোর্স অফ কনফ্লিক্ট ফরমানটাই হয়ে গেল সোর্স অফ কনফ্লিক্ট কেন সোর্স অফ কনফ্লিক্ট হলো কেন সেই সময় বাংলার নবাব ছিলেন মুর্শিদ উলি খান তিনি কিন্তু এই যে তাদের একেবারে কোম্পানি সমস্ত কিছু ডিউটি ফ্রি করে দেওয়া তিনি একেবারেই এর পক্ষপাতী ছিলেন না মুর্শিদ কুলি খান এবং পরবর্তী নবাব নবাব আলীবর্দী খান মুর্শিদ কুলি খান এবং পরবর্তীকালে আলীবর্দী খান ফরমানের বয়ান ছিল একরকম বাট কোম্পানি বা ইংলিশ ম্যান সে ফরমানের ইন্টারপ্রিট করেছিলেন অন্যভাবে नबाब ইংলিশদের ট্রেডিং এর উপর স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রাখতে শুরু করলো এবং 
স্ট্রিট কন্ট্রোল রাখার ফলে যাতে তারা দস্তাক বা হরমোনের মিস ইউজ না করতে পারে সেদিকে তারা খুব সচেতন দৃষ্টি রাখতে শুরু করল কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে ওই যে বললাম না নবাবের কাছে ছিল কেবলমাত্র পলিটিক্যাল পাওয়ার বাট কমার্সিয়ালি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কমার্সিয়ালি এতটাই মুনাফা করেছিল এর ফলে তার যে তিনটে প্রেসিডেন্সি মেড্রাস বোম্বে অ্যান্ড ক্যালকাটা মেড্রাস বোম্বে এবং ক্যালকাটা এই তিনটে জায়গায় তার এতটাই স্ট্রং হয়ে গিয়েছিল যে এবং ক্যালকাটা হয়ে গিয়েছিল তাদের এই অ্যাক্টিভিটির নিউক্লি এবং এর ফলে যত ইন্ডিয়ান মার্চেন্ট এবং ব্যাংকার্স তারা সবাই আস্তে আস্তে কলকাতায় চলে আসতে শুরু করলো এবং কোম্পানির দ্বারা তারা অ্যাট্রাক্টেড হতে শুরু করলো এবং কোম্পানি যেহেতু আস্তে আস্তে তার কমার্সিয়াল অ্যাক্টিভিটি বাড়তে শুরু করলো এবং এই কারণে মেয়ার পলিটিক্যাল পাওয়ার দিয়ে তাদেরকে রুখে দেওয়া খুব একটা সহজ ছিল না এরই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি যে নবাবের নবাবদের সাথে যে কনফ্লিক্ট হয়ে যাওয়ার যে কারণ এবং সেই কারণের ফলে পরবর্তীকালে যে পলাশির যুদ্ধ বা বক্সারের যুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি গুলো হয়েছিল তার কারণটা আমরা এই ফারুক শেয়ারের ফরমালের মধ্যেই তাহলে ঢুকে রয়েছে তাহলে আমরা যদি ইংলিশের ইংলিশটাকে যদি আমরা সামাপ করি তাহলে দেখবো ষোলোশো সালে তারা ইস্ট ইংলিশ কোম্পানি ফর্ম হলো এবং সেই কোম্পানি তারা রানি ইন্ডিজাবেদের কাছ থেকে রয়্যাল চার্টার লাভ করলো ষোলোশো আট খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিংস ভারতে এলেন এবং কেন এসছিলেন তিনি জাহাঙ্গীরের রাজসভায় এসছিলেন টু অপটেন দা পারমিশন টু ওপেন আ ফ্যাক্টরি অ্যাট সুরাট তারপরে তিনি তুর্কি ল্যাঙ্গুয়েজ জানতেন এবং যে জাহাজে করে এসছিলেন সেই জাহাজের নাম ছিল হেক্টার এবং তিনি কোর্ট অফ জাহাঙ্গীরে তিনি ষোলোশো নয় পর্যন্ত এখানে অতিবাহিত করেন এই ষোলোশো নয় থেকে ষোলোশো এগারো পর্যন্ত এখানে থাকেন ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা প্রথম মুসলিম পত্ত নামে প্রথম তাদের ফ্যাক্টরি স্টাবলিশ করেন এছাড়া ইংরেজরা পর্তুগিজদের ব্যাটেল অফ সোয়ালি হলে সুরাটের কাছে তাদেরকে পরাজিত করে এবং ইংরেজদের প্রথম পারমানেন্ট ফ্যাক্টরি হুইচ ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন সুরাট ইন দ্য ইয়ার সিক্সটিন থার্টিন ষোলোশো পনেরো সালে টমাস রো টমাস রো ষোলোশো পনেরো সালে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসেন ইউজ সেন্ট বাই কিংস জেমস ওয়ান অ্যাজ এন অ্যাম্বাসেডার টু দ্য কোর্ট অফ জাহাঙ্গীর টমাস রো ওয়াজ সাকসেসফুল টু ইন অবটেনিং রয়্যাল ফরম্যান পারমিটিং দ্য ব্রিটিশ টু ট্রেড অ্যান্ড এস্টাবলিশ ফ্যাক্টরিজ ইন অল পার্টস অফ মোঘল এম্পায়ার बोम्बे ধীরে ধীরে যেহেতু মোঘল পাওয়ার টা একটু এমনি চলছিল তারা ধীরে ধীরে মেড্রাসের দিকে চলে এলো কিন্তু মেড্রাসে কিন্তু সেই অর্থ মোঘল কর্তৃত্ব ছিল না সেখানে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য ছিল এছাড়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পর আমরা দেখেছি সেখানে অনেকগুলো ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য হয় তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তেমন ভাবে বাধা দিতে পারেনি সুলতান অফ গোলকন্ডা তাদেরকে একটা গোল্ডেন ফরমান ইস্যু করলো ইন ফেভার অফ ইংলিশ এবং তাদেরকে বলা হলো যে তারা অ্যানুয়ালি ফাইভ হান্ড্রেড প্যাগোডা গোলকন্ডার কিংকে দেবে তাহলেই তারা এখানে খুব স্বচ্ছন্দে ব্যবসা করতে পারবে ষোলোশো উনচল্লিশ সালে ফ্রাঙ্কিস ডে হ্যাঁ হি ওয়াজ অ্যাভেল টু অপটেন ম্যাড্রাস অন লিস ফ্রম দ্য রাজা অফ চন্দ্রগিরি রাজা অফ চন্দ্রগিরির কাছ থেকে তিনি ম্যাড্রাসকে অপটেন করতে সমর্থ হলেন এবং ইংলিশ প্রথম মাদ্রাজে একটা ফ্যাক্টরি এবং স্মল ফোর্ট বানালেন সেই ফোর্টের নাম দেওয়া হলো ফোর্ট সেন্ট জর্জ ফোর্ট সেন্ট জর্জ এরপর তারা চলে এলেন বাংলার দিকে ষোলোশো একান্ন সালে বাংলায় তারা ইংলিশ ফার্স্ট মেড দেয়ার ফ্যাক্টরি ইন বেঙ্গল অ্যাট হুগলি 
So, if you have a question, you can ask me. 